ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆ திஸ் இஸ் விக்னேஷ் ஃப்ரம் தமிழ் ஸ்கோப் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேர்ல்டு வார் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகுமா ஸ்டார்ட் ஆகாதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்கும் உலக அரசியலை பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உலக அரசியலில் என்னென்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் வித் டீட்டெயிலாக நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒருவேளை இந்த வீடியோ ஏதாச்சும் சின்ன 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 குறைகள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதை வந்து திருத்திக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி போடுவோம் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ வேர்ல்டு வார் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ வேர்ல்டு வார் த்ரீயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்க போகுதா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ஒரு இப்போ நடந்த ஒரு சம்பவத்தை தான் நான் வந்து பேச வரேன் ஆக்சுவலி ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இது ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி நடந்துச்சு இந்த விஷயம் அதாவது சவுத் சைனாவோட ஒரு சி இந்த சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுதான் இருக்குது பல நாடுகள் வந்து இது எங்களுக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது எந்தெந்த நாடுகள்லாம் அவங்களுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனா தாய்வான் மலேசியா வியட்நாம் ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஸோ இந்த நாடுகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கடல் எல்லாம் எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவங்கவுங்களுக்கு வந்து தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதில் அதிக போட்டி யார் யாருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா சைனா அண்ட் மலேசியாவுக்கு தான் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டிகள் வந்து நிலவிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மலேசியா அப்படி சொன்னோடனே சைனாவுக்கு ஈக்குவலானவங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாத்துக்கும் வரும் மலேசியாவுக்கு பேக் போனாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா ஸோ இந்த இடத்துல அமெரிக்கா ஏன் உள்ளே வருது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாத்துக்கும் நிச்சயம் இருக்கும் இதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சவுத் சைனாவோட அந்த சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட மூணுலேருந்து ஐந்து ட்ரில்லியன் அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரேடிங் நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இடம் ஸோ இது மட்டும்தான் காரணமான கேட்டால் இது மட்டும் அங்கே காரணம் இல்லை அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக மீன் வளங்கள் இருக்குது அதிக ஆயில் வளங்கள் இருக்குது ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் மீத்தேஜ் இந்த மாதிரியான நிறைய வளங்கள் வந்து அந்த இடத்துல ரொம்பவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைஞ்சிருக்குது அதனால தான் அமெரிக்கா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இடத்த எப்படியாவது நம்ம வேறு ஏதாச்சும் ஒரு நாடை வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக பிடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் அவங்க வந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த சவுத் சைனா சியோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அந்த வருஷத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைம் பண்ணுறாங்க இந்த சி முழுக்க முழுக்க எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்போ எந்த நாடுகளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வந்து இதில் வந்து ஈடுபாடு வந்து காட்டல ஏன்னா அந்த இடத்துல இப்படி ஒரு எண்ணெய் வளங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது யாருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஆயில்ஸ் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பல நாடுகளுக்கு தெரிய வருது அதுக்கப்புறமேட்டு தான் ஒவ்வொரு நாடாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டி போட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎன்ஓ என்ன சொல்லுது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீ ஃப்ரீடம் நேவிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சட்டத்தை வந்து கொண்டு வராங்க அப்படி என்ன வந்து ஃப்ரீடம் நேவிகேஷனாக என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் யாருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொந்தம் இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரேடிங் பண்ணிக்கலாம் இதை சொந்தாக கொண்டாடுறதுக்கு யாருக்கும் உரிமம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎன்ஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா என்ன பண்ணுறான் அவனோட ஆதிக்கத்தை அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலுத்திக்கிட்டு இருக்கான் அதில் ஆர்டிஃபிஷியலாக பல ஐலாண்ட்ஸை வந்து உருவாக்கி அதன் மூலிமா அவனோட கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவனோட கண்ட்ரோல் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் பண்ணுற விஷயம் மட்டும் இல்லாத பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரி பேஸ்ட் ஒரு சிஸ்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இது பல நாடுகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அச்சுறுத்தல் விதமாக இருக்குது இதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சி வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அவனுக்கு மட்டும் சொந்தமே இல்லை ஏன்னா அவன் சொல்கிறது வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஜர்சி எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் மீதி இருக்க டென் பர்சன்ட் வேணா அவங்க எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ இதுக்கு பல நாடுகளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க இதில் அமெரிக்கா வந்து பார்த்திங்கன்னா மலேசியாவுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி பிரச்சனை போய்ட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனா என்ன பண்ணுறான்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மலேசியா அந்த சைடில் இருக்க இந்த எண்ணெய் கிடங்கெல்லாம் சுற்றி இருக்கிற பகுதிகள் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்கிரம
சரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தியை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியல ஏன்னா சைனா தன்னோட பலத்தை காட்டி அந்த சீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்சர் பண்ணணும் நினைக்கிறான் அது வந்து மேபி இது எந்த அளவுக்கு தப்பு அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து தெரியல ஏன்னா வந்து மற்ற நாடுகளும் அதுக்கான முயற்சிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து சூழ்ச்சிகள்லாம் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சைனா கிட்ட தான் பலம் இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டுறான் பட் இந்தியா வளம் வாய்ந்த ஒரு நாடு நம்ம வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒரு ஸ்ரீலங்காவை எதிர்த்து அந்த கச்சத்தீவன் வளம் வந்து பார்த்திங்கனா கேப்சர் பண்ண முடியல ஏன் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நம்ம தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா ஐநா சபையே சொல்லி அதை மதிக்காமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனா தான் பலத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டிட்டு அந்த சவுத் சைனா அப்படிங்கிற ஒரு சீலை வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டிட்டு பட் ஆனால் இந்தியா ஒரு சின்ன ஒரு அந்த இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு ஏன் முடியல அப்படிங்கிறது எனக்கு நிச்சயம் வந்து தெரியல ஏன்னா ஒருவேளை இன்றைக்கி அந்த இடம் நமக்கு சொன்னமாச்சுன்னா இன்றைக்கி பல மீனவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லாமல் மீன் பிடிக்க போயிட்டு இருப்பாங்க மீனவர்களுக்கான பிரச்சனை கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீர்ந்து இருக்கும் ஸோ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனா கம்பெனி சம கெத்தாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலாம் பட் ஆனால் அந்த விஷயத்தை ஏன் இந்தியா பண்ணல அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து தெரியல ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாங்கிறது மற்ற நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சந்தை அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒரு மார்க்கெட் மாதிரி தான் அப்போ அந்த மார்க்கெட்டில் இருக்க பீப்பிள்ஸ் என்ன ஒரு சந்தை வியாபாரிகள் மாதிரி தான் அதாவது அவங்களோட லேபர்ஸ் மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர் பிச்சை அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பாருங்க ஸோ ஆயிரம் கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு வந்து சம்பளம் வாங்குகிறாரு மொத்த கூகுளோட கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட தான் இருக்குது ஒரு சிஇஓவா மிகப்பெரிய பொசிஷனில் இருக்காரு ஏன் அவர் நினைச்சா இந்தியாவில் வந்து ஒரு கூகுள் மாதிரி நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்க முடியாதா கொஞ்சம் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன இந்தியாவில் படிக்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவில் இருக்க எல்லா சிலவத்தை வச்சு தான் வளர்றாங்க ஆனால் இந்தியாவுக்கு யாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவர் வந்து பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ ஈவன் நானும் இருந்தாலும் சரி நான் ஒரு விஷயத்தை உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னா அதுக்கு அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு யூடியூப் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் தான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படுது பட் இந்தியாவில் ஏன் இப்படி ஒரு நிறுவனம் இல்லை ஏன் இந்தியாவில் ஒரு மேனுஃபேக்சர் கம்பெனிஸ்லாம் ஏன் இல்லை அப்படிங்கிறத நாம் தான் கொஞ்சம் செஞ்சு பார்க்கணும் ஏன்னா மற்ற நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு மார்க்கெட் இந்தியாவில் இருக்க மக்கள் எல்லாமே அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு லேபர் அதாவது அவங்க வேலையை செய்கிறதுக்காக இருக்கப்பட்ட ஒரு லேபர் தான் நாம் ஸோ அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நாடை வளர்ச்சாக்க ஒவ்வொரு இந்தியர்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்ணால் தான் நிச்சயம் இது வந்து நடக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ மூலிமா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் தயவு செஞ்சு இதை வந்து மன்னிச்சுக்கோங்க அந்த தவறுகளையும் நீங்கள் சுட்டி காட்டி கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதை திருத்திக்கிறதுக்கு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுக்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனல் வந்து அப்டேட் பண்ணி வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் வீடியோ அவர் கிரேட் டைம் அதே மாதிரி நீங்கள் மறக்காம நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேஸ்புக் பேஜோட லிங்க் இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எங்களோட வந்து டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலாம் ஸோ என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அடுத்து நம்ம பண்ணலாம் அந்த சேனலில் ஸோ எப்படி நம்ம சேனலில் கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில் டிஸ்கஷன் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் மறக்காம அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங